张伯竟不过被朕派到魏博半年而已，就遭人毒手。很明显，有人不希望朕派人过去。陛下息怒，魏博境内案件接二连三，现在就连张大人也生死未明，是不是需要派大理寺前去侦查？一来可以查明实情。二来也可以顺便了解一下魏博的现状，看看究竟是何缘故。藩镇割据，一直是朝廷大患，而藩镇之中，尤以和硕三镇为甚。这出事的，恰恰是三镇之一的魏博。和硕三镇，真的是铁桶一个吗？光天化日之下，你不吆喝挣钱，像个男人吗？陶官，上好的陶官，你一个小女子天天喝酒，你像女人吗？卖布了，上好的花布。苏大哥，睡好了吗？你说呢？告诉你们一个好消息，我江湖上有一个朋友邀请我们去魏博，有吃有喝。现在春光大好。这么好的机会，不去太可惜了。为何事啊？没事儿。苏大哥，现在去东边也正是好时候，反正我们生意也不太好。心烦气躁，化工见肉。官愿意前往。魏博，乃和硕三镇之一，风云诡谲。裴少卿，此案关系重大。大人，请放心。嗯，我命左右司按下须佐百人供你差使，够吗？大人，魏博路途遥远，不劳大家舟车劳顿。况且那边有宣察部的人帮忙。下官只需带随身侍从一人，足矣。上一上看一看喽。酒。也渴了。你到底去还是不去？给个痛快话。这长安城啊，待的快烦死了。去。大人，咱们这是去哪儿啊？去找个朋友，虽然帮不上什么忙吧，但总归能陪我说说话。咦、嗯、咦、嗯嗯
那赝品的死哪儿去了？小爷，小爷，我们走多久了？大人，咱们从城里刚出来一个时辰，到魏博大概得需要十日啊。还有十日啊？啊，对，十年前小的去过一次，遇到大雨冲了桥，花了两个多月时间才到啊。哎，你说我这是何苦啊？啊？你们能不能快点啊？我又不想去了。这,这怎么说的好好的又不想去了呢？这前面都快到了。说吧。我不是说了吗？江湖上有个朋友邀请我们去玩耍罢了。这我就想看看我猜的准不准。下。那个，咱先找个地方歇歇脚吧。别急，马上就到了。现在你该告诉我们为什么到这儿了吧？到时候再说。别到时候再说呀，咱先谈谈吧。这单的价钱是多少啊？玉、嗯，这驿馆看着不错，就这儿吧。多少银两啊？什么一两？这月如霜，我看着不好。来去进出的都不是些平常之辈。里面请，打这儿住的。不如找一家平常驿馆吧，玩的省心。苏大哥，银两的事儿好说。果然是笔好买卖。既然到这儿了，我也不怕说实话了。其实不是银两的事，我接到的是江湖令。江湖令？对。半个月前，江湖上人称“无影”的大侠发布了一条江湖令，具体所谓何事，不得而知。有意思，月如霜，有点意思。恩怨笑江湖，西风落飞花，侠骨挥赤叉。热血祭黄沙，进去看看。来，客官慢走，下次再来啊！客官们，里边请。客官，里边请。来，来，来，来，来，来。嘿，这几位客人打哪来呀？我们是从长安来的。哦，长安呐！我这儿啊，好几年都没来过长安的客人了。老太婆，滚开！来，两位，请。哎，好嘞。啊，下士。夏氏，没事啊，夏氏。亲妈，没事啊，没事啊，夏氏。啊，哎呀，你看我这老眼昏花的，对不起啊，客官，对不起啊。上两壶酒，好酒。我们是得了江湖令，受邀来这儿的。哦，原来都是江湖人士啊。那好啊，里边请。楼上两间上好的客房。哎，老板，好嘞。中，不用担心。这所有的银两啊，都有人已经包了，大家请。大家一路舟车劳顿，早点休息啊。无影大侠到，快点！十里，十里，给您来茶，喝两杯。来，请各位，各位英雄，请上前一叙。今日请各位英雄前来，是想请大家帮个小忙，帮无影大侠找一个人。这位女侠，并不是我们无影大侠的仇人。只是有事相告，女侠擅长易容之术
，施小刀，长不及半尺。大侠，楼上来了几位长安的侠士，小心。看来你们要找的人，根本就没领你们的情啊！不在吗？人呢？快说吧！人呢？快找！不知道，这上哪去了？人哪去了？快找啊！已经走了。走那边，走走走。七世道明，死路一条。仰仗各位了。人呢？人呢？往那边逃了。给我来！我乃大理寺少卿，您是大理寺来的裴大人。正是，请大人随小的去宣茶部，我们窦大人已经等候多时了，请。吁，大人，嗯，什么事儿啊？大理寺的裴大人到了。下官不知道大理寺的裴大人驾到，有失远迎，恕罪，恕罪呀、啊！你是？呃，下官是宣察部管案卷的窦德惠。你们大人在哪儿？本官要见他。我们大人年龄大了，告老还乡了。现在这里本官最大，不知道裴大人有何吩咐啊？本官要看张大人失踪一案的卷宗，看看有没有什么线索。啊。呃，裴大人稍后，下官去去就来，去去就来，去去就来。小云，来，去看看。哎，你们给我绑着我呀！走，别，放开我！是，放开我！放开我！放开我！你们要做什么？敢动我大理寺之人，放开！说吧，你们到底是谁？老子就是大理寺少卿裴准。哎呀，你现在还想欺瞒本官啊？你是大理寺少卿。我还是大理寺卿呢，我还是刑部侍郎呢，我还想当御史中丞呢。睁开你的狗眼看看，本官可是带着大理寺的令牌。令牌？你看我像笨蛋吗？你堂堂一个大理寺少卿，带着这么一个人不像人、鬼不像鬼的侍从，千里迢迢来到我们这儿。我知道河东有一个贾家村，专门造假。你这个东西也值不了多少钱。嗯嗯，把他带下去，给我好好问问，让他家人拿钱来赎。是。算命，算命，上知天文，下知地理，奇门遁甲，六爻八卦。见过这个人吗？该不会要问一个瞎子吧？无一不通。没见过这个人。有何不可？门将相，勾栏瓦寺。反复走足，杂事无一不晓。算命了，算命，算命，算命啊！先生，最近生意可好啊？这个人什么生意不生意的，糊口罢了。在下初来未博，不清楚个子丑寅卯，所以我想请先生喝个酒。您给讲讲有趣的事可好？当然好啊，当然好啊！大人，嗯，有人来了。哎
，李大人，这什么风把您给吹来了？听说你抓了一个冒充大理寺少卿的人，是我一眼就识破了。要不我把他带来，您亲自审审。李大人，就这两个人。这，这，这是大人，这是何意啊？我早就收到朝廷的消息，说大理寺少卿裴大人要来魏博调查张大人失踪一事。是，我就是大理寺少卿裴准。啊？窦大人，犯上之罪，按律该如何呀？他，他，他是真的呀！啊、我，我永远不是泰山，裴大人饶命啊！这位大人饶命啊！饶命啊！此乃误会，不知者不罪。饶命啊！好，我今日暂且饶了你。敢问？这位大人是？你们只来了两个人。是。张大人是我魏博的节度使，他失踪了，我自会调查，不劳烦你们二位。你们还是回长安吧。在下奉圣上之命前来调查，恐难以从命。哎呀，李大人慢走。这位大人是，他就是观察使李承正李大人。哦，哎，裴大人，万幸下官没把这个给当了。嗯嗯嗯嗯。裴大人从京师远道而来，不似劳苦，到这里马上就查案，下官佩服啊，佩服、啊。哎，哎，下官虽地处偏僻，但是也早闻裴大人之名啊。这韦伯最近是乌云密布，大事不断呐、啊。哦，说来听听。咱先不说这张大人失踪，这一个月前呢，还发生了一件大事儿。这人人都知道，韦伯的大事儿有三个人说了算，一个是节度使张伯敬，一个是观察使李承正李大人，还有一位就是统帅军队的大将军董将军。可是这董将军一个月前。被人给杀了，至今都没找到凶手。哦，来来来，坐下，坐下。愿闻其详。哎呦，裴大人，你小心点啊。呃，张大人的侍从就死在那儿。哦，还有事。他的侍从是被什么武器刺杀？嗯，有的是被弓箭射杀，还有的是被刀剑刺杀。看来张大人是中了别人的圈套。张大人当时是坐轿还是骑马？哎，骑马。这两个士兵是在哪儿发现的？呃，就在那边。
，就别他人。还有件事，我不知道和张大人的失踪有没有关系。哦、oh? ，一个月前，大将军董元济让人杀了。董大将军，何人所为？董将军死得离奇呀、啊，到现在都没抓到凶手。这江湖上传言，是一个叫无影大侠的人干的。这个无影大侠以快称霸江湖，片刻之间，剑锋如风云而至。这传闻，董将军被发现的时候，身上被刺了几十处啊。但依我看。保不齐与这卢龙、承德有关。这三镇之中，尤其是卢龙，向要叛离之心。这魏博夹在中间，是左右为难呐。前几年，镇守许州的田大将军向三镇起事，震动朝廷。重压之下，三镇是自乱了阵脚。这才让。魏博的前番帅朱怀仙翻了船呐、啊！所以朝廷派遣张伯敬大人镇守魏博，牵制三镇。是啊，可是这前几天，张大人又不见了。这董大人究竟是让谁杀了？无影吗？嘘，这事儿可不敢大声说出来。你们看那大街上，突然多了这么多的江湖人物，说不定是卢龙那边派过来的杀手啊！你见过这个人没有？没有。走窦大人，哎呀，歇会儿吧，裴大人。刚刚可有发现什么人？这荒山野岭的，除……哎呀，大白天的不会有鬼吧？你看到什么了？董将军之死，仵作有何定论？仵作说，董将军身中数剑，剑法奇绝，不是一般刺客所为。走吧，晚上带我去看看董将军之墓。挖，那是要挖坟的，我可不去啊！我操，大晚上的！听说张大人失踪以后，经常有守夜的人在这个林子里面听到半夜有鬼哭，声音凄凉，让人不寒而栗啊！那肯定就是死去的冤魂，他不想留在这儿啊！魏大爷，要不咱们明天再来吧？啊，哪有什么鬼魂？其实有，我们也是替他们伸张正义的。哎呦，我的大人呐，你跟鬼魂讲什么道理？董大人的墓在哪儿？在前面不远了吧？走，非得去啊！我怎么听着好像有声啊？是你们，裴准、啊，大侦探，我正好要找你，真是冤家路窄啊！应该是死于剑伤。胸口的伤口最为集中，即便尸体开始腐烂了，也能看到十几处剑伤，伤口齐整，没有深度的变化，所以应该是高手所为。无影
没错，宣传部的人也这么说。哼，你干嘛？有什么大惊小怪的呀？有什么异常？有点奇怪呀、啊。嗯，是谁？我去看一眼。客官，您的酒。来呀！客官，楼上请。我来，我来。客官，您今天是第一次来，来，楼上请。小心，小心，楼上请。这么说，你们是受无影大侠的委托找人？是。那这两者有什么关系？身上的刀伤确实是凌厉的剑法形成的。但是我们在董将军口鼻的湿水中闻到一股奇怪的味道，这并不寻常。那有没有可能是附近的土质，或者风水所致？也可能与死者生前的饮食习惯、服食丹药之类的事情有关。如果无影大侠是杀人凶手的话，那他和董将军很可能有私仇，或者是受了什么官员所指派。他花钱雇你们找的人。和这件事情有什么牵连？怎么样了？我发现跟踪我们的人进了观察室府。观察室李成正，原来跟踪我们的人是他。这么说来，这个无影大侠是受雇于李成正啊？那杀死董将军的凶手是无影，再加上失踪的张伯静。藩镇之中，就他们三人的实力最大，而且相互滞后。现如今，死的死，消失的消失，就剩下他一个观察室。张大人失踪后，魏博的兵权又重新复归到他手中。现在他一家独大，怪不得不想让我们破案。嗯，江湖险恶，笑里藏刀的事也是常有的。现在当务之急是找到董兰英，一切就会迎刃而解了。裴兄最近小心些。如果让他们知道我们怀疑无意，线索可能就断了。好，你们也多小心。嗯。李大人，李大人，张大人出事之前，可有什么可疑之人？张大人来到魏国。人人称赞，并无与人结怨。如果真有这么一个人，还要你干什么？哦，在下的意思是，这张大人是朝廷派来的，会不会？张大人是朝廷派来的，但是我跟董将军一向以大唐、以朝廷为龙首，绝无二心。李大人误会了，在下的意思是，董将军在前不久也刚刚被害了。那你更应该去查你的案子，不要让杀害张兄和董兄的凶手逍遥法外。哎，这个，在下自当尽力。在下下曰，是这里的护卫长。是谁发现张大人失踪的？我记得那天是有事，大人说要出门，去哪没说。但看得出来，大人很高兴。后来到了深夜，大人还是没有回来。我们着了急，就到处去找，该去的地方都找了，也没有找见。平日里，你们大人出门，可带侍从？有，有十个侍从，不离左右。后来在晨曦的树林里，发现了侍从的尸体，都被人杀死了。
董将军遇害之后，你们大人没有加强防范吗？董将军刚刚遇刺的时候，大人确实加派了些人手，但不知怎么，前些日子又恢复到了原状。可能大人以为董将军的事情已经过去了吧？张大人的书房没人动过吧？大人失踪以后，李大人命令我们所有人不准进出房间和书房，保留证据，等裴大人过来。这张大人和董将军李大人之间，私下里关系如何？三位大人的关系很好，在下记得三位大人经常在府中饮酒，谈笑风生。这倒是出人意料。那他们平时都说些什么呢？至于他们说什么，我就不知道了，因为大人从来不让我们去打扰他们。再来壶酒。来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来你别跟我打哑谜了！你查到了什么？你不是想知道那女孩的下落吗？哎，好酒！大大大大大！酒！压不压？快点，赶紧来！快，兄弟们，打！打！还是酒，还是酒！哎，都是我的，都是我的！来来来，这你的，人家你的，你的你的。我还就不信这个邪了。哟，这，这个玉佩可是个宝贝啊！这位大侠，您做个价呗。只赌不卖，压折。这哪来的？这是什么珍贵之物？怎么拿来赌？不就是块玉佩吗？哪来的？拿。不赌了！来来来来，咱玩，咱玩，咱玩，咱玩。裴大人，这是我们上好的烧春，您可以尝尝，解解乏。哎，裴大人，这案子查的怎么样了？哦，就是几个盗墓的，看见我们。吓跑了，盗墓的呀！哎呦，当时可吓死我了。那就好，这个苏燕呢，肯定想到什么，我就不信自己查不出一个子丑寅卯来。客官，客官，您的酒。客官，客官。这位女侠，让让老师，老身要过去送酒。那正好，我们房间也需要酒。等老身先给下面送，还是先给我们吧。如果说出你的名字，我想，不用我们动手，你也出不了这馆驿。大侠的话我听不懂
还请到房间一叙。我就是董兰英，你就是东将军的妹妹。你们以为把我交出去就能拿走赏银？恐怕连这馆驿都走不出去。哦，千马，你是不是早就知道他是董兰英啊？刚到驿站的时候，我就发现你不对劲。我在路上一直在想，你为什么要拉我来魏博？是为了银两，还是替人报仇？对不住了，苏大哥、静月姑娘。我早因据实告知，兰英与我有同门之缘。当我知道有江湖令的时候，我便请朋友进行打听，因为担心兰英的安危。便自作主张，请你们过来帮忙。其实，当我们刚到达驿馆的时候，兰英就已经告诉我所有事情的缘由了。无影大侠，你们知道的无影，就是魏博观察室李成正，也是杀我哥哥的仇人。原来如此，那他为什么要来找你呢？哥哥为人仗义。与李成正关系一直很好，还时常在我面前夸奖他，甚至还想把我许配给他。可是那时候我不知道他就是江湖上的无影。那日，他邀哥哥去喝酒，可是哥哥却惨死在郊外。调查之事不了了之，哥哥也下葬，我就一个人到外面去打听哥哥有可能的仇人。不久，我才发现，李成正就是江湖上的无影大侠。因为我哥哥身上的伤，我一辈子都忘不掉。所以，你就这么逃出来了。没有，我当时愤恨难当，只当是知人知面不知心。我打算去杀了那个畜生。刺杀失败，所以你便逃了出来。而李成正知道你了解此事，所以要杀你灭口，以绝后患。对，这个玉佩，我哥哥李成正和张伯静各有一块。可是哥哥死的时候，玉佩并没有在身上。李成正、张伯静还有你哥哥，关系那么好。李成正为什么要杀你哥哥呢？这我就不知道了。这种人面兽心的人，早该千刀万剐。如果大侠能帮小女报仇雪恨，小女愿为诸位当牛做马。姑娘，快先起来。这件事没那么简单，你先藏身在这馆驿当中。我们帮你查出真相。如果凶手是李成正的话，我们定不放过他。嗯，姐，姐，你快走，我帮你杀了他们。没事，这是小唐，以前是跟随我哥哥的，我把他当做弟弟看待。小女的冤屈，仰仗诸位了。大人，可查不可深查。跟着那个裴大人，给他放点血。是。他笨，你就提醒他一下。张大人有消息吗？暂时还没有。事不宜迟，抓紧时间。是。李大人，您去哪儿啊？睡你的觉去。哦
火影剑。二哥，我一定会替你报仇的大人，如何？果不其然，有人在跟踪他，不过人跟丢了，没抓住他。这帮老狐狸。裴大人查案如此辛苦，还要报灯夜读，佩服啊！你说，有没有可能是李承正杀了张大人？哎呀，大人，这话可不能乱说呀！张大人和李大人一向是情同手足，尽人皆知啊！再说了，小心祸从口出啊！这么说，你也怀疑过？呃，没有啊，下官愚钝，想不了那么多。下官就是希望大人回去以后能给我美言几句，让我名正言顺的好。好了，问你也白问。小唐，哎，掌柜的，这两天怎么没看见老太太呀、啊？婆婆，这我也不太清楚。好，没事了，忙去吧。哎，来来来，这酒啊真不错。哎，客官，开心啊！您的酒，哎，来来，您喝。哎，最近可有查到什么其他线索？线索有很多，你想听哪一段？真的？现在啊，还只是推测而已，还没有定论。昨天晚上我去董将军的墓，想再找点线索，可是半路被无影袭击了。好、哦，我想再次开棺验尸。来呀！他也是为了找出杀死你哥哥的凶手。不是他是谁？这位是？他是董兰英。是董将军的妹妹，也是无影大侠要找的人。啊，在下乃大理寺少卿裴准。姑娘，且慢。这董将军生前，可有其他挚友？那什么人，会半夜里在董将军墓前点上长明灯呢？得。附近有没有什么叫“德”字的寺庙啊？严德寺。看来是有人给你放线索。太好了，我们现在就去。不行，有人已经盯上你了。如果你跟我们去的话，事情会更复杂。你先回宣察部，装作什么事情都没发生过。也好，那你们万事小心。嗯。是不是弄错了？这地方会有什么线索？这儿就是严德寺吗？没错，我去看看。咳咳你有没有听董将军跟你提起过这个地方？没有。我想起来了，听我哥哥说过
，张大人平素信佛，每隔一段时间就会去郊野的庙中小住几日，难道就是这儿？看来这里是张大人严德寺的居所。他们一定在里面，别让他们跑了。是是，快走，我面被盯上了。这一定是李成正的计谋，想置我于死地。正好杀一个算一个。这有密道，快走。苏燕奶奶，你们先走。走张大人，待的还舒服吗？有本事你杀了我！我不杀你，我在等，等有人来取你狗命。你是害怕了吧？你不敢杀我，因为你是有污点的人。到了长安，你说朝廷是信你还是？你千万别逼我。大不了我把你碎尸万段，再寻后路。不下同中书门下三品张伯敬印，什么意思啊？这同中书门下三品是官职，并非是三品大员。而是有实权的宰相。这魏博节度使只有从三品，那哪来的宰相一说？奥秘就在这前两个字。仆下，仆河边之物也。下，应该说是张伯敬自称。所以，如果他是宰相
，那么这个仆字就是皇上。这印信有蹊跷。如果是公务往来，怎么会放在延德寺？是不是和谁有什么密信往来啊？苏大哥的意思是说，此事与三镇局势有关。你们不是在找李成正的杀人证据吗？怎么开始怀疑张伯静了？是时候和这个李大人，不，无影大侠见一面了。李大人，无影大侠，我们要去观察石府。不，让他来这里见我们，毕竟江湖人有江湖人的规矩。掌柜的，哎，楼上的长安大侠，你有什么吩咐？无影大侠要找的人，我们已经帮他找到了。真不错啊！啊，裴大人，您今天不出去查案了？听说昨晚城郊的严德寺出了事，也是奇怪。听说还死了人，你说那么一个破地方，死了人？啊，好几个呢。什么人？那不知道，听说都烧焦了。你说这天干物燥的，也不小心点儿。那个地方以前没人去过，八成是烛台倒了。我看这个八成是假的吧？我看也是冒牌的。啊，走，上去看看去。走走。我们找大半天没找着，他这一找就找到了。你给我让让。爷不让，有本事拿本事，没本事回去接着喝去。你这就有点不讲江湖规矩了。哎，知道人是你们找到的，我们也没兴趣和你们抢功劳，我们就是想看看。哼。不行吗？啊！我最讨厌你们这种没酒品又贪酒的人，酒量少就少喝点儿，喝了点儿猫尿就哭丧着脸，还江湖侠士呢，一群没用的废物！是的，我是别动，别动，这是什么？不是来打架的。不过，如果要切磋切磋，倒还可以啊！哎哎哎哎，大家心动，心动，心动，心动，心动，心动，心动！好啊，谁先来？哎，无影，无影，大侠到！是不是他？是。在下不图银两，图个痛快。我就想知道无影大侠为什么要找这位姑娘。私事。诸位好汉都在，我不妨替这位姑娘说说，你为什么要找她？大家都知道，无影大侠为人侠义，武功高强，但谁知道他是个杀人不眨眼、欺世盗名之徒？你杀了这位姑娘的哥哥，所以放出江湖令，想要赶尽杀绝，不知道我说的对不对？并非如此，那就给这个姑娘一个交代。英子。是不是我日后自有分晓？我找你就是为了告诉你这句话。你想的和我想的是一样的吗？嗯。姑娘，再等一些时日。自然会给你一个交代。不是，你们到底在说些什么呀？现在呢，还有一个谜团没有解开，我想请裴大人帮一个忙。
回去散出一条消息。消息，窦大人，哎在，哎下官在，哎大人，怎么了？召集城内所有士兵，全城搜查。我得到消息，张大人没有死，被人抓起来。真的？这还有假？记住，全城搜查，动静越大越好。是，动静越大越好。来人呐！全城搜索张伯进。不日自会有答案，就这么简单？局势不明，裴兄不用轻举妄动，也不能相信李承正的一面之词。如果张伯敬还活着的话，一定是被李承正关押起来。到时候你全程搜查，他自然放心不下。下。原来是你们，英子。张伯敬没死的消息是你们放出来的，正是。哼，看来你们还是不相信我说的话。让他跑了。你说的那个人是张伯敬吧？看来，你们知道我的真实身份了。不光知道你的身份，还知道董将军不是你杀的。那盏长明灯是你给裴大人的吧？嗯。杀死董将军的那个人想把火引在你身上，他杀死了董将军。在董将军的身上，用你的剑法留了很多窟窿，但是如果是你杀的，剑伤会更密。那天，在月如霜，你已经证明过了。什么都瞒不过你啊！没错，杀死我二哥的，正是张伯敬。不过。一开始我也没有怀疑他，毕竟我们曾结为异姓兄弟，写下金兰之气。可谁曾想，他为了达到自己的目的，算计我们两个。干了！半年以前，朝廷派他来担任节度使，我们觉得既然是朝廷派来，必然不会有逆反之心。你看，我们兄弟结识这么久了，不如……我们今日结为兄弟如何？好啊，好啊，有此意。苍天在上
，我张国敬，董元济，李承正，今日结为异姓兄弟，我等将同甘苦，共患难。三弟，多谢大哥。嗯，大哥，谁知道他早有称王一方的野心，便暗中与卢龙节度使薛正义勾结往来。说实话，我与二哥素在魏博，还是有一定影响力的。而且，二哥还掌握着兵权。有一天，两位兄弟觉得如何呀？啊，两位兄弟果然是朝中的肱骨之臣呐、啊。张某也是拿此说笑而已。你们别说，那卢龙的薛正义让我当个宰相什么的，就是让我做三镇的皇帝，又当如何呀？啊，怎比得上我为这大唐社稷所挥洒着涓涓神曲呀？啊，<笑>大哥乃是朝廷所派，廖翔是不会和薛正义同流合污。那卢龙君要是再敢动武，我董元济第一个。不让他跑了！<笑>好，好。张某能有两位兄弟相助，真乃上天的厚眷呐！谁知道他是正话反说，来试探我们的反应。大哥，二哥的兵权他一定要拿到手，所以他假意约二哥喝酒，在酒中下毒，而且他还模仿我的剑法杀了二哥。一时间，无影大侠杀了董将军的消息在江湖上传得沸沸扬扬。我本快意江湖，无奈身负重责，除了身边亲近的几个人之外，并没有告诉任何人。所以，从那个时候起，我就开始怀疑他了。二弟呀、啊，爹死得好惨呐、啊！三弟，昨日二弟不是说找你去喝酒吗？怎么今日遭此毒手啊？二弟他是不是你？大哥，我与二哥这么多年兄弟情谊，我怎么会害他？一定是有人想陷害我。为兄信你。现在二弟已经不在了，你我更要唇齿相依才行啊。嗯，我以为是我多心了。那天我们偷偷去开棺验尸，发现董将军确实是被人下了迷药，因为时间较长，开始没敢确认。可是。后来张伯敬找到我，说你承认了杀我哥哥的事，所以你答应张伯敬和他合伙投奔薛正义，才放松了他的警惕，抓了他。他知道我有此意，十分开心，以为我会屈从于他，所以我就趁机绑了他，把他抓到这里。唉，我是真想把他千刀万剐，剁成肉糜。可是我不能这么干。如果我真的杀了他，那朝廷必会以为我要谋反，派兵来剿。我一个人的生死无所谓，可是不能害了魏博的百姓们呢。我明白了。那既然你抓了张伯敬，为什么还有人要杀你呢？三镇之事，并非一朝一夕。这魏博之内有多少卢龙的奸细，恐怕数也数不过来。只要我被怀疑，就一定会有人对付我。只是，现在张伯敬跑了，恐怕后面的局面很难控制了。我们得赶快跟张伯敬来个了断了，不然可能出不了魏博。为了给我二哥报仇，我已经做好了必死的决心。可是，这张伯敬到底是谁救出来的呢？让我看看伤。
无碍。只要你知道事情的真相，不再怀疑我了，我就放心了。终于知道为什么会有江湖令了。没事的，放心吧。玉，指挥使张大人有令，即刻封锁城门，没有张大人的命令，任何人不得进出。是。来，有请吧。走走走外面如何了，启禀大人？已经和其他大人联系上了，现在封锁了城门，正在四处搜查李承正那个逆贼。优柔寡断，成不了气候。你不杀我，我可要杀你。大人，不知接下来该如何处置？抓捕李承正。此外。不要让大理寺来的人走出魏博城，免得让长安听到什么风声。是。我要一个一个的收拾他们。哎，你们终于回来了。嗯。嗯。那帮江湖侠士呢？哼哼，那帮人呢？早就走了。再何况你们想找的那位女侠，人都找到了，他们在这儿住着更没劲。哼，早就走光了。哎，还是江湖人活得洒脱呀。是啊，高兴则来，不高兴则走。对，对。老板，来两壶好酒。好嘞，您稍等。小唐，给客人拿酒。哎，好嘞。这张伯静逃出来，那帮人就更加肆无忌惮了。这形势对裴准不太利呀、啊。也是，如果裴大人将魏博之事做了圣上，那么张伯静举事定然会受阻。嗯，我得去趟宣察部。嗯。哎呦，裴大人不好了！怎么了？慌慌张张的。哎呦。观察使李大人下令封锁了城门，说是在全城捉拿反贼。您不是说他可能是杀害张大人的凶手吗？会不会他得到了消息？要是大人您于死地呀？不会吧？你想啊，您回到长安，肯定会把他杀死董将军和张大人的事情向朝廷告发。到时候，嗯，朝廷肯定会派兵啊。那就。哎呦，裴大人，他是不是想让您不能活着离开此地呀、啊？您您还是先躲躲吧。不行，我得先出去一下。哎，裴大人，对不起了。玉，大理寺有令，请裴少卿回长安复命。是。裴大人出去了一时半刻回不来，有什么事情转告本官，等他回来，本官转告于他。那我再等等。随便你。大人，要不要杀了他？不急，跟着他外面的同伙，到时候一并解决。是。我们裴大人今天不回来了，你先回去吧。
这是我们家裴大人交给你的密信，转告裴大人，让他放心。好。啊！马上看一个喽！看一个啊！好李兄呢？他还没过来，应该还在府里。整个城门已经被张伯静封锁了，李兄肯定很危险。我去找他。掌柜的，给吴影大侠送个信。好嘞。找到裴大人了吗？他被宣察部扣住了。亲妈，帮我去跑一趟。李成正跑了，没有关系。只要他们没有出城，就是我的盘中肉。我这里有密信一封，你速速送去卢龙，让他们尽快派兵过来。大人放心，多亏是你机智。否则功亏一篑，不堪设想。这都是大人的福佑。嗯，举义一成，你就是我的谨校中书令。谢大人抬举。去吧。是。来人呐！快来人！没事吧？窦大人，私自扣押朝廷命官，你好大的胆子！我的大理寺少卿啊，你怎么现在还不明白呢？你的那些手下都比你聪明。现在都躲起来了，卢龙大军很快就会杀过来。这个时候到魏博来，算你命不好。看来我怀疑的没错，跟踪我的人一直都是你吧？还有关于李成正就是凶手的线索，也是你派人给我的吧？当然。如果张伯静被杀，你就想让我得出李成正就是凶手的结论。如果他没死，你可以利用我查案之计，把他救出来，对吧？看来你也不算太笨，你放心，我已经把信给了我的手下。如果我出现了问题，他们会把信带回长安。
看到送信的人了吗？果然是从宣察部出来的，我悄悄把信给换了。今晚我就把裴大人给救出来。这个裴准，原来早就怀疑是宣察部的人。我想请李兄帮个忙，但说无妨。我想请李兄帮我们出城，可是现在把守城门的都是张伯敬的人，勉强出城，我怕。难道又要放过这个杀我哥哥的凶手吗？英子，相信我，等他们出城之后。我一定和张伯敬他们拼个鱼死网破。我想请李兄再次发出江湖令，招齐和硕的江湖豪杰。出城的时候不需要俨然耳目，越张扬越好。快去禀报大人！是。再搞我队，格杀勿论。大人，那个孙越南正准备强行出城，拿下便是。可是好像有不少江湖上的人帮忙，不要让他跑了。是，大人。今天你们是走不了了，给我杀！你怎么又回来了？带我去见张大人。是。张大人，你果然在这里呀、啊。哼。哦，张大人，和我们走一趟吧。
当然，我们。当然放心，我一定会誓死保护你的。苏燕南，怎么是你呀、啊？走吧。呃杀了他，你们也都逃不了。杜德辉，住手！张大人，张大人，为了我们卢龙薛大人的大义，对不起了。原来你是卢龙薛正义派来的奸细啊！将士，听我一言。张伯敬指使窦德惠联合卢龙，对抗朝廷，意图谋反。如果今日让他们得逞，那朝廷必会派兵来围剿，到时候战火连天，民不聊生。你们有想过你们的妻儿老小会怎么样吗？所以，我希望大家以大局为重。你们是怎么怀疑到我的？自从我进入魏博，就一直在宣察部。后来发现有人跟踪我，一开始我还以为是李成正搞的鬼，后来我想，不会那么轻易就能得到证据。我就想，究竟是谁在不停的给我输送证据？直到你告诉我，严德四大火烧死了人，你无非就是想看到底谁跟我一起来的，因为你一直不相信。大理寺会指派我们两个人来着。哼哼，李大人也就是无影，跟踪裴兄来的严德寺，给他了证据，这让你下了杀手。你原本想悄悄的救出张伯敬，可是你发现，如果裴兄查到张伯敬谋反的证据，就会形成新的威胁。所以那天在严德寺，你派出了杀手，想将我们烧死在严德寺里。碰过长明灯的，只有寄出消息的李大人、裴兄、你和我们几个，那答案是不是就自然明了了？成者防，败者寇，我也无话可说。不过，如龙的大军已经得到密报，正在赶来的路上。
就算你们今天杀了我，也挽回不了三镇的局势。忘了告诉你了，盖有张伯敬印章的密函已经早先一步发到卢龙了，卢龙军根本就不会来魏博。如果他们得到消息，朝廷应该早有准备，他们也就不会轻举妄动了。张伯敬，你我和董兄曾结为异姓兄弟，可是你为了你的目的杀了董兄，还想嫁祸给我，你想过有今天的下场吗？走吧。这儿离长安城已经不远了，想必不会出什么意外了，不如就此别过吧。李大人，从此江湖再无李成正。我要跟英子浪迹天涯，再也不回来了。无影大侠，江湖再见。珍重，珍重，保重。驾驾。可惜啊，没能将张伯敬给活着带回去。这不留了个窦德会，给你回京复命吗？哎，魏博现在群龙无首，你可以向圣上申请来魏博做个节度使，岂不逍遥自在？总比在大理寺做个受气的少卿强吧？好，走。就算这样，圣上也会给我嘉奖的。你想多了。